आज हम जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो मोस्ट फैमिलियर मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है उनका जो है वो मीन वेरियंस जो है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आप को स्टडी करने में जो है वो आसानी हो क्योंकि मैंने जो है बड़ी मुश्किल से असम्बल किए हैं ठीक है नहीं इसको मैंने क्या किया टुगेदर किया ठीक है एक समराइज कर दिया जिसमें आप आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं एटलीस्ट एक सिक्सटीन सेवनटीन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो मेन वेरियंस जो है वो ईजिली क्या कर सकते हैं आप अपनी फिंगर टिप्स पे इसको लर्न भी कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी जो है वो आपको क्या करेगी आप में परफेक्शन से लेकर आएगी तो नंबर फर्स्ट इज द मेन एंड वेरियंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं ठीक है इसका जो मेन होता है यानी इसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो पी के बराबर होती है इसको हम प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं और इसका जो वेरियंस होता है वो पी मल्टीप्लाई बाई क्यू होता है ठीक है यानी जब हम प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे जो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस जो है वो आ जाता है ठीक है आते हैं द मेन एंड वेरियंस ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बर्नाली डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सटेंशन है जब हम डिफरेंट बर्नाली ट्रायल्स यानी हम जब जब हम एन बर्नाली ट्रायल्स लेके अगर हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उससे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका जो मीन होता है वो आपके पास एन मल्टीप्लाई पी बाई पी होता है एन इज द नंबर ऑफ बर्नाली ट्रायल्स वाइल पी इज द प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस विन बर्नाली नंबर ऑफ बर्नाली ट्रायल्स इज मल्टीप्लाइड बाई प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस तो फिर आपके पास मीन आ जाएगा एंड वेन नंबर ऑफ बर्नाली ट्रायल इज मल्टीप्लाइड बाई द प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड द प्रॉबिलिटी ऑफ फेल्योर एन पी क्यू इज द वेरियंस ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज अंडी एंड चिकी पॉइंट द मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरियंस ठीक है ये आप पहले भी जानते होंगे अच्छा जी आते हैं पायसान डिस्ट्रीब्यूशन की जाने जिसको हम रेयर इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो कहते हैं ठीक है मतलब पायसान डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो इवेंट्स होते हैं वो काफी शाजो नाजर काफी स्प्रोडिकली काफी नायाब होते हैं तो उनकी अक्रेंस जो होती है काफी कम होती है ठीक है तो इसका इसकी एक जो है वो काफी ड्रामेटिक बात इसके मतलब ये है कि इसका जो मेन और वेरियंस होता है वो दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं यानी किसी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को ये एजाज ये और ये रिकॉर्ड जो है वो हासिल नहीं है कि उसका मेन वेरियंस क्या हो बराबर हो देर इज ओनली एंड नोली डिस्ट्रीब्यूशन विच इज नेम्ड पायसान डिस्ट्रीब्यूशन विच इज इक्वल मीन एंड वेरियंस जिस मे बी दार्ट ऑफ यूर एम सी क्यूज क्वेश्चन है आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ये तो बड़ी कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन जो होता है म्यू होता है और उसका जो वेरियंस होता है वो सिगमा स्क्वेयर से डिनोट किया जाता है सिगमा स्क्वेयर होता है ठीक है आते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जिसको हम वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसका जो मीन होता है यानी इसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो वन डिवाइड बाई लेमडा होता है लेमडा इसका पैरामीटर भी कहलाता है और इसका जो वेरियंस होता है वो वन बाई लेमडा स्क्वेयर होता है अच्छा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम इसका स्क्वेयर रूट ले लें ठीक है तो ये वन बाई लेमडा बन जाएगा सो द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल जिस तरह पैसान डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरियंस बराबर होता है इसी तरह एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और स्टैंडर्ड डिविशन आप इसमें क्या करते हैं को करते हैं मैच करते हैं ठीक है अच्छा जी आते हैं जो मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक सक्सेस का वेट करते हैं जब हमें फर्स्ट सक्सेस मिल जाता है तो अपना ट्रायल जो है हम स्टॉप कर लेते हैं ठीक है तो जो मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो क्यू डिवाइड बाय पी होता है ठीक है और इसका जो वेरियंस होता है वो क्यू डिवाइड बाई पी स्क्र होता है क्यू और पी वही पुरानी पाते हैं बायनामिल डिस्ट्रीब्यूशन में यानी प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस इन प्रॉबिलिटी ऑफ फेल ठीक है अच्छा आते हैं हाइपर जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जिसको हम पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी दे चुके हैं यानी पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसे कह सकते हैं इसका जो मीन होता है वो बराबर होता है एन इन टू के डिवाइड बाय एन ठीक है और इसका जो वेरियंस होता है इसमें देखिए मीन भी आ रहा है यानी ये मीन आ रहा है ना एन के बाय एन इस तरह इसमें एन माइनस के आ रहा है और ये आपके पास जो है एक किस्म का एफ यानी एन माइनस एन डिवाइड बाई एन माइनस जिसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन भी कहते हैं ठीक है ये आपने याद रखनी यानी यहाँ पे फिलासफी है कि आपको पता होगा कि एफ पी सी हम सैम्पलिंग में कब लगाते हैं जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो हाइपर जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो सैम्पलिंग होती है वो विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड से जो है वो कंडक्ट की जाती है क्योंकि इसमें प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो ट्रायल्स टू ट्रायल्स क्या होती है वो चेंज होती रहती है ठीक है तो इसलिए फाइलासफी जो है विदाउट रिप्लेसमेंट की लगती है
the mean and variance of negative binomial distribution which is the extension and generalized form of geometric distribution to iska jo mean hoga wo p power r by q hoga iska mean jo hai wo r q by p bhi hota hai in different pdf ke hawalo se iske mean jo hai wo alag hote hain theek hai aur iska jo variance hoga wo kya hoga p power r divided by q square hoga to ye aapne yaad karna hai chaliye ji aate hain gamma distribution ki janib theek hai ये भी हमारे पास वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंसीडर की जाती है तो गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो अल्फा बाय बीटा होगा अल्फा डिवाइड बाय बीटा एंड द वेरिएंस ऑफ गेमा डिस्ट्रीब्यूशन इज अल्फा बाय बीटा स्क्वायर अच्छा जी आते हैं द मीन एंड वेरिएंस ऑफ काइ स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीन इज डिनोटेड बाय न्यू व्हिच इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम व्हिच इज आल्सो द पैरामीटर ऑफ काइ स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन and its variance is twice any two times sorry to not twice but two times its degrees of freedom to ye bada important question hai aksar puchha jata hai ki chi square distribution ka mean kya hota hai wo new hota hai aur iska jo variance hota hai wo two times jo hai wo new hota hai theek hai ye aapne yaad rakhna hai aksar ye question jab mujhse puchha tha interview mein ki agar aap chi square distribution ka mean agar 8 hoga to iska variance kya hoga to wo 2 multiply by 8 hoga yani wo 16 hoga theek hai तो का स्क्वायर का वेरियंस क्या होता है टू टाइम्स इट्स मीन होगा ठीक है अच्छा आते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है हम जानते हैं कि द मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डक दैट इज जीरो वाइल द वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिट इसको हम क्या कहते हैं यूनिट इसका मीन क्या मीन जीरो होता है और इसका वेरियंस क्या होता है वन होता है ठीक है अच्छा जी आते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की जानब तो थोड़े से लंबे लंबे इसके वेरियंसेज आ रहे हैं तो मीन तो काफी आसान है जी अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इज द मीन वाइल वेरियंस इज अ बिट डिफिकल्ट बट नॉट मच डिफिकल्ट है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा स्क्वेयर इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस वन जब इनको आप इनशाला बार बार देखेंगे ना तो इनशाला ये आपकी जो है वो ये माइंड स्क्रीन में जो है ये सेट हो जाएंगे तो किसी कहीं भी आपको अगर लिखना पड़े तो इनशाला आप इजीली जो है वो उसको लिख सकेंगे यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है जो चीज़ हम बार बार देखते हैं देखें टेलीविजन में हम एडवर्टीजमेंट को बार बार देखते हैं बार बार देखते हैं बार बार वो हमें दिखाते हैं तो वो फिर हमें क्या हो जाती है याद भी हो जाती है ना चाहते हुए भी हम उसको याद कर लेते हैं तो जब आपकी स्क्रीन के सामने सब जब आपके पास पड़ा होगा तो इनशाला इट विल बी न्यूर माइंड विद पैसेज ऑफ टाइम है तो आते हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का जमीन होता है वो भी क्या होता है डक होता है क्या होता है जीरो ठीक है जबकि इसका वेरिएंस होता है वो क्या बराबर होता है न्यू डिवाइडेड बाय न्यू माइनस टू वाइल न्यू इज अ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विच इज आल्सो द पैरामीटर ऑफ स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अच्छा जी आते हैं इरलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ तो इरलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है या जो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी होती है के डिवाइडेड बाय लेमडा वाइल इट्स वेरियंस इज के डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वेयर ठीक है इरलिंग और गेमा में एक कनेक्शन है तो गेमा में देखें तो गेमा का मीन जो है वो अल्फा बाय बीटा होता है और उसका वेरियंस अल्फा बाय बीटा स्क्वेयर होता है अब मुझे सही पता नहीं है कि हम जो है वो इरलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं आई थिंक जब हमारे पास कुछ इंटीजर्स होते हैं या कुछ इंटीजर्स नहीं होते हैं तो उसमें फिर हम इरलिंग और गेमा इस्तेमाल करते हैं फिर इनशाला आपको बाद में हम बताएंगे लेकिन इसमें कनेक्शन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है लेट्स कम टू द रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन विच इज आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जमीन होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई टू होगा वाल द वेरियंस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट्स माइनस टोवर लिमिट यानी बी माइनस ए का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 12 इसका क्या होता है वेरियंस होता है अक्सर इस पे नोमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपको ए की वैल्यू गिवन होगी बी की वैल्यू गिवन होगी और आपसे ये रिक्वायर्ड डिमांड की जाएगी कि आप इसका वेरियंस फाइंड करें जस्ट बी माइनस ए स्क्वेयर कर लें और 12 पे डिवाइड कर लें यू विल गेट द वेरियंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एंड द लास्ट वन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द मीन एंड वेरियंस ऑफ काशी डिस्ट्रीब्यूशन इज अनडिफाइंड यानी ये वो वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन भी एग्जिस्ट नहीं होता इसका वेरियंस भी एग्जिस्ट नहीं होता और इसके मूवमेंट्स भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं मीन एंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज तो थोड़ा सा मुश्किल है याद याद करना पड़ेगा न्यू टू डिवाइडेड बाय न्यू टू माइनस टू क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू होती है ना एक न्यू वन होती है एक न्यू टू होती है ठीक है तो टू इंटू न्यू टू का स्क्वेयर ठीक है न्यू वन प्लस न्यू टू माइनस टू डिवाइडेड बाय न्यू वन इंटू न्यू वन माइनस टू का होल स्क्वेयर एंड इंटू न्यू टू माइनस फोर ये क्या होगा ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस होगा ठीक है अच्छा आते हैं जी लेपलेस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ इसको हम कॉप डगलेस डिस्ट्रीब्यूशन भी
इसका मीन जो होता है म्यू होता है और इसका जो वेरियंस होता है वो टू मल्टीप्लाई बाई पी का क्या होता है स्क्वेयर होता है ठीक है सो लेट्स कम टू द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन विच इज प्री टू डिस्ट्रीब्यूशन तो प्री टू डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो म्यू प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय वन प्लस साय होता है या इसको आप एफसलान कह सकते हैं और इसका जो वेरियंस होता है वो सिग्मा स्क्वेयर डिवाइड बाय वन माइनस एफसलान का स्क्वेयर इन टू वन माइनस टू एफसलान के बराबर होता है तो ये चंद ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी हमने रेंजेस भी आपसे जो है डिस्कस की इनके मीन और वेरियंस भी हमने आपसे डिस्कस कर लिए तो आई एक्सपेक्ट जो है वो आप इससे क्या करेंगे इस्तेफादा हासिल करेंगे अपनी दुआओं में याद रखिएगा असल वरहमत लाबरकू